നമസ്കാരം പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് മോഹന കല്യാണി എന്ന രാഗത്തിൽ തക്ക തജണു ധീമിത്ത എന്ന തില്ലാനയാണ് ഈ തില്ലാന രചിച്ചിട്ടുള്ള അന്തരിച്ച മഹാനായ വയലിനിസ്റ്റ് ശ്രീ ലാൽഗുഡി ജയറാമൻ സാറാണ് ഇത് രചിച്ചിട്ടുള്ളത് മോഹന കല്യാണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ മനസ്സിനെ രഞ്ജിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രാഗമാണ് വളരെ പ്ലസൻ്റായിട്ടുള്ള മംഗള രാഗം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത് സ്വാതന്ത്ര്യനാൾ മഹാരാജാവാണ് ഈ രാഗം തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യനാൾ മഹാരാജാവാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ ഏറ്റവും മനോഹരമായൊരു കൃതിയാണ് സേവെ ശ്രീകാന്തം എന്നുള്ള ഒരു കൃതി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് പല കൃതികളുമുണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ ഇപ്പോൾ വിശദമായിട്ട് പറയാം അതിനു മുമ്പ് ഈ രാഗത്തിൻ്റെ ചില സ്ട്രക്ചർ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം സരി ഗരി കല്യാണി രാഗത്തിൻ്റെ അവരോഹണവും അപ്പോൾ മോഹനത്തിൻ്റെ ആരോഹണവും കല്യാണിയുടെ അവരോഹണവും ആയതുകൊണ്ട് മോഹന കല്യാണി എന്ന് ഈ രാഗത്തിന് പേര് വന്നു പിന്നെ ഇതിൽ സ്വരസ്ഥാനങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഷഡ്ജം ചതുശ്രുത് ഋഷഭം അന്തരഗാന്ധാരം അതായത് രീ ടു ഗാ ടു പ്രതിമധ്യമാണ് മാറ്റുവാണ് പ്രതിമധ്യമം അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ അതിൽ മധ്യമവും നിഷാദവും ഇല്ല ആരോഹണത്തിൽ മോഹന കല്യാണിയുടെ മധ്യമവും നിഷാദവും അവർ ആരോഹണത്തിൽ ഇല്ല മറ്റ് സ്വരങ്ങൾ നീ ത്രീയാണ് സരി ഗ പ ദ സ നീ ദ സ നീ ദ അതായത് കാകളി നിഷാദത്തിനേക്കാൾ ശകലം കൂടെ ഒന്ന് പൊസിഷൻ ഉയർന്ന ഒരു നീയാണ് അതായത് നീ ത്രീ എന്നാണ് പറയുന്നത് കാകളി നിഷാദമാണ് അതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ഉയർന്നത് സ നീ ദ പ സ നീ ദ പ മ ഗ രി സ നീ ടു എന്നും പറയാം നീ ത്രീ എന്ന് ചില ബുക്കുകളിലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് സ നീ ദ പ മ ഗ രി സ ഇപ്പം നമുക്ക് കാകളി നിഷാദം എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഷഡ്ജം ചതുശ്രുത് ഋഷഭം അന്തരഗാന്ധാരം പ്രതിമധ്യമം അതുപോലെ തന്നെ കാകളി നിഷാദം ചതുശ്രുതി ധൈവതം എന്നീ സ്വരങ്ങളാണ് ഇതിലുള്ള ഉള്ളത് മനസ്സിലായില്ലേ ഒന്നുകൂടി പറയാം സരി ഗ പ ദ സ സ നി ദ പ മ ഗ രി സ അതെ അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും രഞ്ജിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രാഗമായതുകൊണ്ട് ഇത് നമുക്ക് കച്ചേരികളിലൊക്കെ ഒരു പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രാഗമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു സംഗീത സഭകളിലോ ഉത്സവങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മാര്യേജ് ഫംഗ്ഷനിലോ ഒക്കെ ഇത് പാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്നൊരു ആൾക്കാർക്കൊരു ഒരു പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കിട്ടും മനസ്സിന് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഉത്സാഹം കിട്ടുന്ന പോലെ ഉണ്ടാവും അത് സ്പീഡിലും പാടാം നമുക്ക് കുറച്ച് മധ്യമകാല രീതിയിലും ഈ കീർത്തനങ്ങൾ മോഹന കല്യാണിയിൽ പാടാൻ പറ്റും പ്രത്യേകിച്ച് തില്ലാന ഇങ്ങനെയുള്ള കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് നമുക്ക് അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ സിനിമാ ഗാനങ്ങൾ വളരെയധികം ഇല്ല ഈ രാഗത്തിൽ മോഹനത്തിലുണ്ട് പക്ഷേ മോഹന കല്യാണിയിൽ ഈ രാഗം അധികം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന സംശയമാണ് ഇനിയൊന്നു പാടു ഹൃദയമേ പനിമതി മുന്നിൽ ഉദിച്ചുവല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു ഒരു പാട്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതെനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് തോന്നുന്നുണ്ട് പിന്നെ മാലേയം എന്നുള്ള മാലേയം എന്ന് ചിത്ര പാടിയ അത് ഒരു പാട്ടുണ്ട് അതും മോഹന കല്യാണിയാണ് അങ്ങനെ കുറച്ച് കൃതികൾ ഉണ്ട് കൃതികളല്ല സിനിമാ ഗാനങ്ങളുണ്ട് ഇനി കർണാടക സംഗീതത്തിൽ ഈ കീർത്തനങ്ങൾ എത്ര ഉണ്ടോ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതികൾ സ്വാതിരാം മഹാരാജാവിൻ്റെ സേ സേവെ ശ്രീകാന്തം എന്നുള്ള കൃതിയാണ് പിന്നെ ഭുവനേശ്വരിയ നെനെ മാനസവെ എന്ന മുത്തയ്യ ബഹാദൂരുടെ ദേവിയെ പറ്റിയുള്ളൊരു കൃതിയുണ്ട് പിന്നെ സിദ്ധിവിനായകം സേവേഹം എന്ന ഗണപതിയെ പറ്റി മുത്തയ്യ ബഹാദൂരനെ രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കൃതിയുണ്ട് പിന്നെ താമതം തഹാദയ്യ എന്ന തമിഴ് കോമ്പോസിഷൻ ലാൽഗുഡി ജയറാമ സാറിൻ്റെ അച്ഛൻ ലാൽഗുഡി ഗോപാലയ്യർ രചിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കൃതിയും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതികൾ പിന്നെ ഈ ഇത് അറുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ മേളകർത്ത രാഗമായ കല്യാണി രാഗത്തിന് മേജ കല്യാണിയുടെ ജന്യമാണ് മോഹന കല്യാണി ഇന്ന് ഹിന്ദുസ്ഥാനിൽ ഇതിന് പറയുന്ന ശുദ്ധ കല്യാൺ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂപ് കല്യാൺ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് മോഹന കല്യാണിയിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യ ആരോണോഹരണം ഒന്ന് പാടാം സരി ഗ പ ധ സ ഗരി സരി ഗ പ ദ സ സ നി ദ പ മ ഗരി സ ഇത് തില്ലാന ലാൽഗുഡി ജയറാമൻ സാറിൻ്റെ തില്ലാനാണ് 
അത് തുടങ്ങുന്നത് ഒരു കളയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ വീശിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് ശ്രമത്തിൽ നല്ല അങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങുന്നത് വീശിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് അത് പിന്നെ നമുക്ക് പാടി വരുമ്പോൾ ശരിയാക്കാം മനസ്സിലായി 